Mambo vipi mara SNS karibu kwenye recap ya Neto Frederick Bundala Skywalker niko na Esco Donald hapa katika ile recap iliyopita tumezungumzia situation ya Zuchu pamoja na Diamond Platinum lakini upande mmoja atujaugusa Wazari the Boss Lady pamoja na Shakib Lutaya ambao ndoa yao vile vile imeonekana kwamba imevunjika kutokana na sababu wanazozijua wao wenyewe kwa sababu unaona kwa sasa eh, picha za kuwa pamoja kwao hazipo kwenye page ya uh, Shakib mwenyewe lakini Zari pia amefuta kila kitu. Kuna picha moja tu imebaki ilikuwa ni hajaifuta kwa sababu alikuwa na Swank Jerry. Lakini mm. zingine ambazo wako wawili futili ambazo mfutili wa mbali. Sasa inaonekana kwamba hii kapo ndio hivyo imefikia mwisho wake. Na kuna zile video ambazo tuliziona Shakib alikuwa na uh, kisu. Mm. <laughs> I love rainbow team. Tutakia Rwanda ule yeah, lakini ni DJ yeah. wa Uganda yuko NRG anaitwa DJ Alicia. Toto mkali Toto sana. Mkali sana unajua mm. afu size yake bwana eh pale lazima ma, mamatia umie pale. Eh pale Una, kapigwa hapa baya. Eh, unajua unapoachana na eh. mwanamke wako unapochukua mwanamke mwingine eh. make sure kina kwa kisu kweli kweli. Mm. Usionekane kama vile umepigwa nne bila. <laughs> eh kusabu kuchukua wa kawaida hiyo eh, ni nne bila eh. okay. kwa hiyo wan Shakib japo eh, Mrembo alisema oh those are old videos guys ni nini lakini unaona bwana Shakib yule yule wajuzi na ana enjoy eh unajua kimwangalia Shakib kwenye ile video na yule Mrembo ni mtu ambaye mwenye furaha sana yeah tofauti anapokuwa na Nazari, nazari. yani anakuwa kama vile mnyonge yani mm. ana utawala Mnafikiri pale alipofika ni ni sahihi yake sahihi. Eh, sahihi. Um, kwenye recap nyingi tuliwahi kuzungumza tukasema mm. wengi tulikuwa tunajua kwamba hawatafika mbali. Mm. Eh, Shakib na Zari the Boss Lady. Yeah. Uh, kisaikolojia Sukambi Deo Sukambi ashaizungumza hapa mm. akasema kwamba mwanaume akipata dem mm. ama mke ambaye anamzidi kwa situation ya hiyo tena cruise alikuwa anaisisitiza sana hiyo mm. kwa situation ya Shakib mm. Zari ni mrembo maarufu ana pesa mm. halafu ndugu yetu yeye mm. uh, kwanza jamaa anamishe gani yule shughuli yake shughuli yake yule ndugu yake unaona kama boxer mara nini kimsingi ni jamaa yupo <laughs> town e, jamaa wa jamaa mjini ehe nation town sio <laughs> tuko dalali yule Sijia na mishi gani mm. lakini kazidiwa kila status ya maisha mm. paka umri vile vile. Kwa hiyo ni ngumu sana huyu jamaa kuwa kidume kwenye familia. Yeah. Hebu utamwambia nini Zari wewe? Wewe na mamlaka. kila kitu. Kwa hiyo sasa hii uh, wana psychology wanasema kwamba katika situation kama hii hapa mwanamke ambaye ameolewa na mtu anayemzidi kila kitu mwanaume anajihisi kwamba mimi sio mwanaume nikiwa mbele yake yani kuna ule manhood ule mm. anakuwa hau apply kwa sababu amezidiwa kila kitu sawa so, anachokifanya watu wa aina hii hii kienda kwa muda mrefu kwa sababu atakaripiwa ataambiwa hivi atatumwa hiki unaona mm. anaenda kutafuta mnyonge mwenzie mm. ambako ule wanaume wake atauonesha kwa kwa ule mwanamke <laughs> pia <laughs> kwa sababu mwanaume anahitaji hiyo yani yeah, yeah. awe na awe kidume na yeah. kibesi kwa mwanamke. Kwa hiyo mara nyingi wanasema hivyo wanasaikolojia katika maisha haya ya mwanaume ambaye yupo katika uhusiano anaozidiwa kila kitu. At the end of the day itafika muda atamsaliti mwanamke kwa sababu anahitaji kuwa naye kuonyesha umwamba. Na akasema kwamba katika hiyo clip ilikuwa viral sana mm. Sukambi akasema tena usikose kosa kubwa ambalo mwanamke anza kulifanya mwenye pesa kumwezesha mwanaume. Mm. Yaani akampa mtaji, akamfungulia duka, sio nini. Yaani hapo ndo atakupiga vizuri kwa sababu utamwezesha, halafu akienda kule atatafuta mnyonge wake na yeye ndo ataanza kumwezesha aonekane kama ana provide. Mm. Sasa mwanaume necha yake ni kuihudumia familia na kumhudumia mwanamke. Mm. Lakini ikiwa vice versa mwanamke akachukua ile nafasi ya, ya mwanaume basi yule mwanaume anakuwa mnyonge sasa naamini kwamba moja kati ya sababu za uhusiano huu kama kweli umekufa ni, 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 ni hiyo kwamba ya jamaa kujiona mnyonge mm. na it was 
to happen then lazima ingetokea kwa sababu ya nature ile alafu you talking about zari unaona mambo ambayo anayafanya uh, katika maisha yake like unaona hiyo uh, reality show baby mama wa, wa diamond lazima inamuuma ina japokuwa tulishangaa kipindi kile wamemsindikiza wame diamond na watoto wake airport nini wameshika ah, mkono sana mwana na nini <laughs> siyo kimemshinda nini tena mwamba yule ni jasiri kuli kweli yeah. na ukiangalia watu wengi walikuwa wanampongeza Yaani ile kukaa pale na simba watoto nini wanapiga story mimi nafikiri uh, yule mshikaji kwa namna alikuwa anavumilia unajua wanaume sometimes tuna ile kuvumilia yeah amevumilia mambo mengi hizo e, simba kule akienda kukaa kuzungumza e, kukosa utawala katika nyumba ye na nazari na kuwa mnyonge So ni mtu ambaye pengine alikusanya vitu vingi sana kwenye moyo wake. Mm. So inafika wakati amechoka. Kwa hiyo kipindi kile mimi nafikiri ambacho kilikuwa ni uvumilivu tu kwa babasi ile kishikaji peace. Lakini sasa unakuta ndio hivyo eh, pembeni labda ndio mwazari labda hamheshimu. Unajua nilichoona mm. bali la kuvumilia yule eh, jamaa inaonekana halikuwa hapati heshima kwa asilimia mia kwa zari. Yeah. Yani, kwanza kwanza mm, picha yeah. ilianza alivyokuwa namuelezea kwenye yeah, 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 ya, yeah. ya nani DJ nani na, nani yule mm, yule promoter mm, yeah, wa, 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 wa UK alipopeleka yeah, kule akasema yeah, jamaa inabidi mm, uwe mm, namuelewesha kwa sababu ni mshamba, mshamba najua, fala eh, eh. sasa kwanza ile tu kiukweli Shakib mwamba ni mvumilivu siji kwa nataka nini mm. mimi moyo wangu ninavyojua mimi Ningekusikia tu siku ya kwanza tu nanizungumza hivyo sio yes kwa mshamba sio nini hey. mimi naondoka siku hiyo hiyo sirudi Yaani kama ni umaskini nife nao kama ni umarufu nisiupate mm. yani sina uvumilivu japo mwingine atakasema ah wewe bwana unasema sijui mtumikie sio nini ufanye nini yani yeah. yani kombe mwanaramu e, kuwa tu mnyonge maisha yako endelee mm. wengine uvumilivu huwa tuna so inavyoonekana Shakib alikuwa anavumilia labda kuna kitu anakitaka Mwona eh, alikuwa hajakipata au ndo anakipata aitamani endelee kukipata zaidi. Kwa sababu umemsikia kabisa mwanamke wako anakuchukulia poa, anakuzungumza kama mtu fulani hivi yani au na thamani kwake. Yeah. Tena unaendelea kuwa naye. Haitoshi anakuja eh gazi mwenzake vile unamjua mtu mwenyewe alivyo eh. Simba mm. makaa pale unamsindikiza sijui nini. Yaani mamba alikuwa anaishi maisha ya kitumwa, yani hakuwa huru katika mapenzi yake. Yaani hakuwa huru kabisa. So kuachana hivi na nazari tulitegemea kwa kile ambacho alikuwa nakipitia mshikaji. Na wengi wakawa nasema sasa kwamba je, uh, wamerudiana uh, Diamond na Zari. Na of course hii imekuwa ikisemwa kuanzia kipindi wameachana. Mm. Wamerudiana wanakanusha, wamerudiana wamekanusha wao watakubali na kwenye Insta story jana Zari the boss lady aliweka clip ya mm mfupi ambao akilipsing akiigiliza akifuatisha maneno ya uh, yalikuwa ni maneno ya Michael Jackson ambaye alikuwa anakanusha jambo fulani au sio sasa hii hii clip Michael Jackson anasema no it's not true it's BS no sio kweli na kwenye swali pale aka akaandika kwamba Uh, kwamba je umerudiana na baby baby daddy mm. uh, the father of your children umerudiana naye kwa hiyo amekanusha kwamba uh, hiyo issue haipo so pengine inawezekana sababu ya kuachana kwao isiwe hii mm. ya diamond na mambo kama hayo yeah. kwa sababu kuna mtu pia alimuuliza akisema kama mbali na diamond kwa sababu anaivunja ndoa yako nzuri na shakib hapo akamjibu yule shabiki kwamba he has nothing to do with us kwamba mm. Diamond hausiki kwa namna yoyote na kile kilichotokea kati yetu. Kwa pengine sababu ya wao kuachana ndio hayo nilikwambia. Mm. Ameanza muda mrefu kumekuwa na mvurugano ndani na ile kutoheshimiana na jamaa kuona nafasi yake hana. Lakini pia yeye zahari mwenyewe kujiona kwamba unajua mimi ni mm. class lady na nini. Pengine hiyo eh, vibe hizo baadaye zikaanza kuonekana sio vizuri ndio maana wakawa wamefikia hapo. Mm-hmm. So tusubiri tuone if it is official tutaona. Lakini kwa dalili ya kuona picha zimefutwa na yeye jamaa aliandika kuna kitu eh, akasema kwamba eh, kuna watu ambao una wanawadmire wana, una, una ambao kumbe walipaswa wewe uwaombe. Mm-hmm. Yaani kuna maisha unayatamani ya mtu dai maana jamaa na maisha mazuri. Lakini kumbe wewe jamaa 
maisha ambayo anapitia ni magumu kuliko kweli magumu yeah, kiasi ambacho unatakiwa umuombe kweli kwa hiyo pengine mm. labda alikuwa anamaanisha kwamba maisha kwa mfano kama yazari the boss lady mm. pengine labda mnayatamani lakini ukiangalia uhalisia wa ndani labda ni tofauti mm. watu wengi waliamini hivyo lakini pia mimi nikaelewa hiyo statement kwa sababu kuna mtu mmoja alinipa story akaniambia maisha master wetu hapa ah, nikasema ise ya watu kumbe wanaweza kuwa wanatamani lakini kumbe mm. wanalikuwa kumbewa kwa sababu sio pesa unajua mm. mtu anaweza kaisi kwamba ukiwa na pesa ndio maisha ndio kila kitu mm. kumbe kuna maisha situations zingine ambazo ni za ajabu sana hawa master wetu wanaishi mm. kiasi ambacho unatakiwa kuwaonea huruma mm. na kuwaombea kwa hiyo Shakib hapo anaonyesha kwamba alikuwa anatamani watu wamuombee kipindi kile ambacho yuko na zari inaonekana pengine labda yeye aliyokuwa anapitia ni magumu yeah, lakini huko nje watu wanayatamani tukiangalia jamani shimesha mazuri yuko yeah. na mrembo nini pengine apikilishwa mchezi apika atandike tandikisho e, kitanda ama yani, sasa ngema penzi sasa e, ya, sasa yeye of course ni mapenzi lakini pengine yeye <laughs> alikuwa anawekwa kama vile houseboy eh hey, houseboy mm, na yani yule neno ambalo mange amekuwa kile eh yani yule ni kwamba unajua eh na chukua hasa hapa napata picha inaonekana pengine zari si kwamba alikuwa na mapenzi yale ya dhati kwa bwana Shakib yeah. labda kuna kitu alikuwa nakitaka ambacho alikuwa nakipata pale tu kwa bwana yule mshikaji lakini ile kumpenda kabisa yani ile heshima kuwepo ni ngumu kweli kweli unajua yeah. diamond amekuwa mara nyingi anakwenda kule SA kwa ajili ya show yao. Mm-hmm. Kuna video moja tunaona anazungumza na Simba. Simba ana complain kuhusu nguo. Da nguo zangu si ni nini bwana? Ukimwangalia Zari anavyoongea na Diamond kwenye yeah, gari. Yeah, Ukimwangalia usoni, uso wake tunazungumza kitu fulani. Alivojiachia kwa mwanaume mwingine. Akiangalia vile kama Shakib kwamba da kwa hiyo mzazi mwenzake. Mm, Wao wanapigwa hizo. Angalia hivyo wanavyozungumza. Ah kweli hawa. Angalia wanavyoshika na mikono. Nikiwapa nafasi hata ni sali moja peke yao hawa. Wasio kapasha kipolo. Eh, hey, yani kuna namna ambavyo Shakib kafumilia mengi sana. Kwa sababu Zari kikweli anapenda hivi kuna diamond. Ni yani ana enjoy haya mambo. Na pengine bado anampenda. Mm. Mm. Sasa sijui. Uh, lakini ndio hivyo. Uh, Sikuizi. <laughs> Kuna ndugu yetu DJ Hansi yale kwa mm. ex wa gigi wa gigi mm. aliniambia kwamba ameshangaa amegundua yeye kwa research yake kwamba mm. wanawake wana move on haraka sana kuliko wanaume mm. yani meachana leo kesho uko na mtu maisha yanaenda mm. so ukiangalia kwa situation kama ya Zari Zari she is unbothered yani Mm, hata ile tu kujifu mm, jinsi alivyojibu mm, sababu hajajibu issue ya ndoa mm, amejibu upande wa mm, kama wamerudiana na mm, baba wa watoto wake alivyo hivyo kweli mambo hayo eh yani wala e, yani amfutia sana kwa mwingine kote vidonda vya mm, tumbo vimeshika yani kwa wewe unakubaliana mm, na hiyo uh, statement ya bwana Hansi kwamba wanawake wana move on kuliko wanaume kwamba sasa hivi tume, tumezidiwa tatu bila ah sijui labda yeye hiyo mimi sijafanya research lakini yeah. kiwalisia miona wanawake ndio wanatesekaga sana pia yeah lakini mm. hawa mjini hawa yeah, hawa mjini hawa ma socialite oh. hawa hawa wao ndio yani yani mm. ukitaka upigwe na kitu kizito maki mm. huyu akuacha wow. leo mm. kesho amwandikia mwingine ampenda hawa oh. <laughs> <laughs> Hawa tunaona mzee. Yaani hao sijui kurugwa vipi wanawake wa mjini hao. Eti ataumia asi atafuta picha zote hata mute. Ah la maisha yanaendelea kama kawaida. Wanakuwa tayari wanabehewa la wanaume nyuma. Kwa wewe uko wajui. Wana option. Ukijichomoa tu. Wana alternatives. Aingia mwingine. Kwa hiyo wanakuwa hata hata wewe hawatishiki. Lakini naamini kabisa kama ulivyosema wanawake real kabisa wanaumia sana wakiachana na, na wapenzi wao mm. na utaona kama hata kwenye social media anapotea mm. mm. ukiona mtu aina hiyo basi ujue kwamba kweli alikuwa anampenda wapenzi wake lakini wale wale umesikia mm. umeachana kesho yuko anajiachia yuko mm. club yuko na wanae mm. na nini au sasa hizi ndio pigo za mademu wa mjini aina kama kwa mfano mtu kama Zari ukiwa naye eh mkiachana kwa kipindi hicho an option yani usitegemee kwamba atakaanze kulia e, sio e, kulilie wewe kwa alipofikia hapa wewe nani sababu ya kili yake ina ina iko huko yani ule msululu wa watu mm. ambao wanamsubiria 
e, ni ni ni, 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 ni kuangalia tu nani top huyu mm. hapa afuata kwa hiyo ndio hivyo sasa sijui haijawa official uh, bila shaka watakuja tutaona mm. uh, uh, kwa sababu kama ni mtu na mke wake tutaona wakiwa wanasafiri pamoja kwa sababu mara nyingi Zari alikuwa akija Tanzania lazima aongozane naye mm. bwana Shakibu anafikia hoteli moja na vitu kama hivyo safari zote alikuwa anaenda naye sasa hivi kama tusipoona hiyo basi tajua kweli penzi hili halipo lakini mm. sasa swali mm. Zari the boss lady mahusiano yake hajaye kwa sababu kabla ya kuwa na Shakibu ilikuwa muda mrefu sana pasipo kujua nani uko naye alikuwa kimya sana mm. kuna ule jamaa mwingine yule unakuvuka kimbesi eh? achana na kimbe kuna jamaa alikuwa naye kuna muda katikati hapa e, jamaa fulani hivi e, mwana mmoja hivi wa wapi anawatoaga wapi wale eh yule lakini uh, haya ya Shakibu kidogo ndo alienda enda na ikawa official sasa tusubiri tuone next time itakuwa na nani simi Shakibu na mshauri mm. kama kweli wameachana yeah. asirudi asirudi eh yeah. e, kama mama best aende aende aka aende akakae na wao size yake Asirudi tena kwa nini asirudi yeah. kabisa? Pale kwa Zari pagumu kwa sababu mm. sio ligi yake ile. Hapana. Eh, Zari anahitaji doni moja hivi. Kuja mm. eh, linamzidi umri kabisa na pesa ambaye anaweza akamwamrisha mm. akamwambia shut up. Kweli. Lakini pengine pia Zari anapenda wanaume wadogo wadogo. Sababu angalia baada ya before Shakib mm alo aliyekuwa naye yule apenda barobaro ehe ni mshikaji mdogo mdogo e. shakibu pia ni mtu pengine nataka hao vijana wadogo wadogo e, mm. lakini sasa hao hawezi dum naye kwa sababu itarudi pale pale yeah. kwenye ile inferiority complex kwa kujiona yeah. mwanaume kwamba mimi ni mwanaume suruali tu mm. kwa hiyo anahitaji mtu mwenye pesa zake alafu zari ana attitude kama mtu sababu si ni maarufu ana mm. followers wengi na hela utamwambia nini ndio maana attitude hiyo itafunikwa na mtu ambaye anamzidi kwa kila kitu, kitu. basi hapo tu eh yeah. mm. ambaye kama ule ali, uh, kuna jamaa anaitwa nani kuna uh, kisu kimoja kiko uh, Nigeria mm. kinaitwa nani nani uh, anaitwa nani huyo mrembo bana Daniela Daniela unani Regina, Regina Daniels. Mm. Regina Daniels. Mfamu, mfamu chuki sio. Jina si geni. Ndugu hapa bwana Esco. Ndio tumwangalie. So na, nataka nikwambie mwanaume ambaye anahitaji anatakiwa kuwa na na Zari, mm. ambaye ndo atammodu. Mm. So Regina Daniels kwanza picha linaanza na ana followers <laughs> milioni 14. 14 Instagram. Mme wake ni wewe. Unaona unaona jamaa? Kabu. Yeah. Ni angalia msichana yeah, mdogo sana. Yeah, yeah, yeah. Hata yuko under 30 huyu kabisa. Sasa huyu of course yeah. Yeah. Huyu anamfaa. Sababu ni mwanasiasa yeah. wa Nigeria. Very famous hapa na hela. Yeah. Angalia pigo ambalo alimpiga juzi. Sababu si huko. Yeye yeah, pia na hela huyo Regina kwa sababu okay. angalia angalia. Oh, eh, hey, ni binti mdogo huyu. Lakini kaolewa na huyu mimi pia nifikie huyu yeah ya yeah, mzidi mm, umri mtoto mdogo sasa nataka kuonyeshe zawadi aliyopewa uh, si ame 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 amefuta ame ipi cha kwenye valentine alipewa alipewa SUV moja hivi gari kali sana yani mm. ametoka nje kakutana na gari hapo hii yeah. hapa mm. mm. yeah, hapa kwa siku ni valentine day hiyo akaandika valentine is beautiful over here Angalia kwanza kuna galia gari Rolls Royce hiyo. Ana njia G-Wagon hiyo. Mm. hizo ni gari zake hizo ambazo pewa. Sasa huyu jamaa uh, ndio mume wa Regina Dan. Na wana watoto eh? Eh wana watoto wawili. Kwa hiyo sasa uh, point yangu kwa mfano ni kwamba uh, Zari anahitaji kuwa na mwanamume kabisa. Anatulia yule. Anatulia. Mm. Hao ama sharubaro hao ama barubaro itakuwa ngumu. Kina sisi hatuache. Mamudu eh. Nyi mm. mkae na size yenu. Eh, sisi kwa kweli. Well, so tusubiri uh, kama uhusiano bado upo kama ndoa bado ipo, hilo litajulikana. Mimi naitwa Fredrick Bundala Skywalker, una mtazamo gani kuhusiana na hili? Tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi na tukutane wakati mwingine kwa heri. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, Wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 
Tuifikishe biashara yako kwa na SNS 94.9